नायकों को मेरा नमस्कार मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर ए पी एजुकेशन पर हम लोग फिर से पुनः अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए आ गए हैं लगभग उसके 90 परसेंट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं आज पढ़ते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु के अध्ययन के विषय में जिसे आपके सिलेबस में अधिगम के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों के रूप से अंकित किया गया है क्या है ये अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं और अधिगम के अर्थ परिभाषा प्रकार इन सब के बारे में हम लोगों ने अधिगम का स्थानांतरण अधिगम वक्र इन सब के बारे में पूर्व में अध्ययन कर लिया और अधिगम शब्द का अर्थ भी जान लिया कि अपेक्षाकृत व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को हमने अधिगम कहा है अब इस फील्ड पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना अध्ययन किया और कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं अब ये सिद्धांत क्या हैं क्यों पढ़े जाते हैं या फिर इन सिद्धांतों को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो उन्हें हम किस रूप में कंक्लूड करेंगे ये देखने का प्रयास करेंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में हम सभी लोग थॉन्डाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं चलिए जितने भी सिद्धांत हैं वह क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं तो सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं प्रत्येक सिद्धांत किसी न किसी परिस्थिति की भली भात व्याख्या करता है कोई ना कोई एक सिद्धांत जो है वो किसी न किसी एक कंडीशन को व्यक्त कर रहा है और कहता है कि फला कंडीशन अगर रहेगी तो अधिकम अच्छा हो जाएगा अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग कंडीशन कही अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग कोई बात कह दी इस आधार पर अनेकानेक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता चला गया इन सिद्धांतों को निम्न वर्गों में वर्जित वर्गीकृत किया गया है वैसे तो ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत और निर्माणवादी सिद्धांत जरूर हैं इनको पूरी तरीके से अगर हम देखें तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में थॉन्डाइक पैवलाव स्किनर गुथरी और हल का सिद्धांत रखा गया है संज्ञानात्मक क्षेत्र में गेस्टार्ट सिद्धांतों को रखा गया है टॉलमैन का है कर्टलेविन का है और संरचनावादी या निर्माणवादी जिन्हें कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म जिन्हें कहते हैं उनमें पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों को रखा गया है चलिए फिर भी अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ एक प्रकार का ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया के बारे में बातें की गई हैं एक प्रकार के कई सारे सिद्धांतों में यानी उद्दीपक क्या है अनुक्रिया क्या है सुनते बहुत बार है कन्फ्यूज हमेशा रहते हैं तो आप इसको ऐसे देखो कि जैसे ही आपके सामने कोई प्रश्न पूछा जाए प्रश्न का खटाक से आपने उत्तर दे दिया यानी वह प्रश्न उद्दीपक था आपका जवाब अनुक्रिया थी इस लेवल पे जब बात हो जैसे उद्दीपक देखे अनुक्रिया तुरंत हो जाए अगर वह कंडीशन आ रही है ऐसा व्यवहार परिवर्तित हो चुका है तो कुछ श्रेणी के लोग उसे अधिगम मानते हैं इसमें थॉन्डाइक का नाम आता है इसमें पैवलाव का नाम आता है इसमें स्किनर का नाम आता है इसमें गुथरी का नाम आता है इसमें क्लार्क हल का नाम आता है कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि उद्दीपन यानी प्रश्न प्रश्न सामने आया बच्चे ने जवाब दिया टीचर ने कहा बहुत अच्छा वेरी गुड तो जल्दी बच्चा सीख जाएगा जल्दी अधिगम पूर्ण हो जाएगा कुछ कहेंगे कि भैया प्रश्न सामने आए तुरंत जवाब दो तब तो मानेंगे अधिगम वगैरह हुआ है अन्यथा आप उस लालच के लिए आप बच्चा जवाब दे तो वो अधिगम नहीं कहा जाएगा एक एक करके सिद्धांतों को जब समझेंगे तब हम समझ लेंगे ठीक है या फिर हम कह दें कि ये सभी व्यवहारवादी हैं जो सिर्फ व्यवहार परिवर्तन के आधार पर व्यक्तियों को सीखना कह रहे हैं मूल अंतर गेस्टार्टवादियों में और व्यवहारवादियों में क्या है ये सभी लोग ये कहते हैं कि अभ्यास द्वारा ज्ञान को सीखा जा सकता है परंतु गेस्टार्टवादी कहते हैं कि सिर्फ अभ्यास के माध्यम से ही सभी ज्ञान को नहीं सीखा जा सकता क्योंकि यदि आप कक्षा तीन के बच्चे को कक्षा नौ का सवाल कितना प्रैक्टिस कराइए बहुत प्रैक्टिस करा लीजिए एक समीपस्थ विकास क्षेत्र है कुछ हम लोगों ने पूर्व में पढ़ भी लिया है उस आधार पर बातें आती हैं तो इनका एक अंत द्वंद अंत विरोध आपस में चलेगा क्या बातें थॉन्डाइक अपने सिद्धांत में प्रस्तुत करते हैं क्यों उनके सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानकर पढ़ा जाता है ये दुविधा होने के कारण भी तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और जो भी प्रश्न हैं उनको हल करते चलेंगे थोड़ी सी आपको कैटेगराइज बातें पता चल गई होंगी ये सारे के सारे सिद्धांत व्यवहार परिवर्तन व्यवहार परिवर्तन सभी लोग कहते हैं 
परंतु यह उद्दीपक देखकर जवाब दे देना ठीक है वो कैसे होगा वो जवाब कैसे आया है इसके बारे में ये बता रहे हैं चलिए तो थॉन्डाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में सीखने के एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या सीखने का संबंध सिद्धांत भी कहा जाता है इससे पूर्व भी उन्होंने अपने एक आर्टिकल में सहचर्यवाद का उल्लेख किया था तो ये सीखने का संबंध सिद्धांत क्या है उद्दीपक का अनुक्रिया यानी संबंध किससे यानी सवाल का जवाब से संबंध उद्दीपक का अनुक्रिया से संबंध यानी इसी को संबंधवाद या सहचर्यवाद कहा जाता है एक एक करके और समझेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको थॉन्डाइक ये कहते हैं कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं व्यवहारवादी कट्टर व्यवहारवादी किसे कहा जाता है स्किनर को कहा जाता है ठीक आगे जानेंगे थॉन्डाइक एक व्यवहारवादी थे उन्होंने सीखने के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपन व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो वह उसके प्रति कई अनुक्रियाएं करता है इसमें से सही अनुक्रियाओं का संबंध विशेष उद्दीपक से साथ हो जाता है इस संबंध को हम सीखना कहते हैं और इस विचारधारा को हम संबंधवाद कहते हैं उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना के उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं सीटेट 2014 में इस प्रकार से तो क्या कहा इन्होंने इसको हम समझ लें एक बार तो कहा गया ये पूरी कहानी जो कही गई है वो कहा गया कि पहली बार जब कोई सवाल आपको हल करने के लिए दिया जाता है तब आप उस सवाल को हल करने के लिए कई बार प्रैक्टिस करते हो कई बार कई बार कई बार जब सवाल लगाते हो दो तीन बार उस सवाल को हल करते हो फिर उसमें से क्या होता है कि धीरे धीरे अभ्यास करते 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 आप वो धीरे से उस प्रश्न का उत्तर पहुंच जाते हैं सीख जाते हैं ठीक है यहाँ पर ये सूझ की बात नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ यांत्रिक या प्रैक्टिस पूरी तरीके से अभ्यास पर आधारित है ठीक है तो इन्होंने कहा कि जब हम कई बार जब दोबारा वो सवाल हल करेंगे तो जो पूर्व की गलतियाँ उनको हम छोड़ते चलते हैं और सही के अनुक्रियाएँ को कलेक्ट करते चलते हैं ऐसा ही धीरे धीरे हम आगे काम करते हैं तो जिससे ये क्या होता है कि जो गलत अनुक्रियाएं हैं उनको हम छोड़ देते हैं अंतिम समय पर हमारा उद्दीपक के साथ सही अनुक्रिया का अटैचमेंट हो जाता है एसोसिएशन हो जाता है जिसे इन्होंने सीखना कहा कि इन्होंने इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है और किस पर इन्होंने अपना ये सिद्धांत मतलब अपना प्रयोग किया है इसके बारे में आगे जानते हैं तो उपरोक्त सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या चयन एवं संयोजी सिद्धांत भी चयन एवं संयोजी क्यों क्योंकि वो सही अनुक्रियाओं को चयन करता जाता है और कलेक्ट करता चलता है इसलिए इसे चयन एवं संयोजी सिद्धांत भी कहा जाता है कई बार ये प्रश्न पूछा गया यू पी टी टी में पूछा गया 2014 में पूछा गया सीज छत्तीसगढ़ टेट में 2011 में पूछा गया राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया और भी कई बार पूछा जा चुका है तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया थॉन्डाइक महोदय ने दिया या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया थॉन्डाइक महोदय ने दिया चयन एवं संयोजी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया तो थॉन्डाइक महोदय ने प्रस्तुत किया आगे कहा कि ये जो प्रयास और त्रुटि है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है तो उस प्रयास करने में बाधाएं भी आती हैं बाधाओं को पार होकर के फिर लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो महत्वपूर्ण क्या है इसमें ये बिहार टेट में और डी एस एस में डी एस एस में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो सी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अक्सर आप अगर देखेंगे कि जो प्रश्न डी एस एस में पूछे गए हैं वो अक्सर सी में आए हुए प्रश्न हैं तो जो क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए वहाँ मान लीजिए कि वो सी के लिए महत्वपूर्ण है तो प्रयास तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है प्रयास के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं लेकिन उन बाधाओं को पार करके वह उनमें से जो अनुक्रियाएं बा, बाधा को पार करने लायक थी उनको वो सेलेक्ट कलेक्ट करके लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है इसलिए क्वेश्चन पूछा भी गया कि प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो वो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है अगर कह दें कि प्रयास करते समय सबसे पहला क्या सामने आता है तो सबसे पहले बाधा सामने ठीक है चलिए तो आगे की बात करें तो वैसे बात कर लें कि आखिर इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था ज, जो इस ये बात कर रहे हैं थॉन्डाइक ने अपना प्रयोग पहली बॉक्स में बिल्ली पर किया क्या प्रयोग किया था इन्होंने प्रयोग ये था कि इन्होंने बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया पहली बॉक्स ठीक है 
उसमें उन्होंने बाद बॉक्स के बाहर भोजन रखा भोजन जब रखा तो बिल्ली भूखी थी उसने कई बार कई अनुक्रियाएं की कई जगह पंजे मारे इधर उधर हाथ पैर मारा और वो जो बॉक्स था उसमें एक लीवर था उस पर पैर पड़ जाने से वो दरवाज़ा कटाक से खुल जाता था तो बिल्ली ने जब सामने भोजन देखा और कई बार उन्होंने प्रयास किए तो एक पैर उसका उस लीवर पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया ये प्रक्रिया कई बार जब दोहराई गई तो धीरे धीरे बिल्ली को दरवाज़ा खोलने में लगने वाला समय धीरे 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 कम होता चला गया इस प्रकार से ऐसा एक समय आ गया कि भोजन सामने आता था बिल्ली उस लीवर पर सीधे पैर रखती थी और गेट खुल जाता था वो भोजन प्राप्त कर लेती थी यानी हम भी यही काम करते हैं कई बार ये कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं सवाल का आंसर मतलब जवाब लगाने का प्रयास करते हैं प्रयास करते हैं प्रयास करते हैं आगे एक ऐसा समय आता है कि हमारे गलतियों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है ठीक है तो इस आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आगे इन्होंने कहा इसीलिए प्रयत्नों और भूल और प्रयासों त्रुटि भी कहा था थॉन्डाइक ने सीखने के अपने सिद्धांतों को प्रमुख नियम भी दिए उसको मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ सीखने के दो नियम नियमों को दो भागों में बांटा प्रमुख नियम और गौर नियम उसको मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है तीन कुछ विशेषताएं बताई हैं इसी के आधार पर इनकी आलोचना भी हो जाएगी क्या है इन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया चाहे पशु में हो या मनुष्य में हो एक समान ढंग से होती है किस तरीके से होती है एक ही तरीके से होती है एक ही तरीका मतलब क्या यांत्रिक तरीके से होती है ठीक है बार बार प्रैक्टिस कराइए बार बार प्रयास अभ्यास कराते चले जाइए वो सीखता चला जाएगा दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि सीखना क्रमोत्तर होता है ना कि सूझपूर्ण अब यही मामला लफड़े में आ गया ठीक है इन्होंने कहा कि ये जो सीखना है वो धीरे धीरे क्रम में संयोजित होता चला जाता है इसमें सूझ का कोई स्थान नहीं होता मुझे कहीं पर भी सूझ देखने को नहीं मिली ये बात इन्होंने कही है अपने स्टेटमेंट में ठीक है कहा कि फेल्ड टू फाइंड एनी एक्ट दैट इवन सीम्ड ड्यू टू रीजनिंग कोई ऐसा व्यवहार करते विभिन्न प्रयोगों में उन्होंने पशुओं को कोई ऐसा व्यवहार करते नहीं पाया जो तर्कपूर्ण चिंतन के कारण हुआ हो इन्होंने कहा कि जो भी मैंने अध्ययन किया उस पर मैंने देखा कि सभी के सभी बातें अभ्यास और प्रयास के आधार पर ही हुई हैं जिसके आधार पर इन्होंने कह दिया सीखना क्रमोत्तर होता है ना कि सूझपूर्ण और आगे कहा कि सीखने में चिंतन या विवेचन का स्थान नहीं के बराबर होता है अब इसी बात पर इनकी आलोचना हो जाती है कहा जाता है कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि छात्र किसी अनुक्रिया को मात्र प्रयत्न एवं भूल से सीखते हैं परंतु सच्चाई यह है कि छात्र किसी अनुक्रिया को सीखने में प्रयत्न एवं भूल के अलावा सूझ का भी सहारा लेता है अरे यार बुद्धि नहीं काम करेगी तो कैसे काम कैसे प्रैक्टिस कोई आप मशीन है क्या ऐसा तो है नहीं ठीक है जब आप कई बार कई अनुक्रियाएं कर रहे थे उसमें से कई जो आपने सेलेक्ट किया सही अनुक्रियाओं को वो भी तो एक आपकी बुद्धि का ही कार्य था वो भी एक आपकी सूझ का काम था जब आपने कई बार वो प्रैक्टिस किया तब आपके दिमाग की बदली अच्छा ये तो इस, इस सही आंसर है ठीक है तो ये सूझपूर्ण होता है ये इनका दोष है जो ये कहते हैं कि सीखना क्रमोत्तर होता है ना कि सूझपूर्ण यह इनका प्रमुख दोष है अगर इनकी आलोचना की जाए तो इस आधार पर की जा सकती है और इन्होंने कहा कि सीखने के सिद्धांत में सीखने के कई कारकों में अभ्यास पर इन्होंने बहुत अधिक बल डाला है कि अभ्यास कराते जाइए अभ्यास कराते जाइए करत करते अभ्यास थे जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर भरत निशान बहुत प्रभावित थे भारत की इस कहावत से ये परंतु क्या हर छात्र हर कार्य को मात्र अभ्यास द्वारा सीख सकते हैं क्या मैंने पूर्व में ही आपको समझाया था कि क्या आप कक्षा तीन के बच्चे को ग्रेजुएशन का या स्कूल का क्वेश्चन दे देंगे तो क्या मात्र प्रैक्टिस 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 से उसको सिखाया जा सकता है बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि उसका संज्ञानात्मक विकास भी उस क्षेत्र में हो जाना चाहिए तो इस प्रकार से ये इस सिद्धांत की कमी थी और हम लोगों ने थॉन्डाइक के सिद्धांत को पढ़ा इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कई अनुक्रियाओं के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है जब कई अनुक्रियाएं करता है उसमें से वह सही अनुक्रियाओं को संयोजित करता चला जाता है धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब 
उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया का जब कनेक्शन हो जाता है एसोसिएशन हो जाता है उसी को अधिगम कह दिया जाता है जैसे ही हमने प्रश्न देखा प्रश्न देखकर हमने तुरंत जवाब दे दिया ये इनका कहना है और ये जो प्रश्न देने के लिए जो हमने जवाब दे दिया वह जवाब हमारे अभ्यास के द्वारा आया हमने कई बार उसको याद किया कई बार हमने प्रैक्टिस की है इस कारण हम कह पाए हैं तो ये भी बात सही है लेकिन पूरी तरीके से ये कह देना कि अभ्यास से ही सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं ये थॉन्डाइक के अधिगम सिद्धांत की एक बड़ी कमी भी है इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है तो ये था आपके सामने प्रयास एवं त्रुटि यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जिसे थॉन्डाइक महोदय ने प्रस्तुत किया अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैवलाब का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए अध्ययन करते रहिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में भारत माता की जय